ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆக்டோட முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவை ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஃபெடரேஷனாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன் ஃபெடரேஷன்னா சென்டர் இருக்கும் அதோட யூனிட்ஸாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோவின்சஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இப்போ தான் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸை இந்தியா அப்படின்ற ஒரு போர்வைக்குள்ளே கவர் பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் வந்து இந்தியான்றதை ஒரு ஃபெடரேஷனை மென்ஷன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியா பிரிட்டிஷ் பொசஷன் இந்தியா பிரிட்டிஷ் இந்தியா டெரிட்டரி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தவிர்த்து இந்தியா ஃபெடரேஷன்றது இந்த ஆக்டில் தான் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸை இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாலும் இவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் வழங்கப்பட்டுச்சு விருப்பப்படுறவங்க மட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசேஷன் சைன் பண்ணுறது மூலயமா இந்த ஃபெடரேஷனில் சேர்ந்துக்கலாம் விருப்ப இல்லாத ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இதை சைன் பண்ணவும் மாட்டாங்க சேரவும் மாட்டாங்க ஸோ எந்த ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட் வந்து அவங்களோட உரிமைகளை விட்டு கொடுத்து சேருவாங்க எந்த ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டுமே வந்து இதுக்கு முன் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ யாருமே வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசேஷன் சைன் பண்ணலை அண்ட் ப்ரோவின்சஸ் ப்ரோவின்சஸில் நைன்டீன் நைன்டீனில் டயார்கே சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இந்த டயார்கே அபாலிஷ் பண்ணிட்டு அட்டானமி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் சைமன் கமிஷன்லேயுமே வந்து டயார்கே சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கு பதிலாக அட்டானமி கொண்டு வரும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்திருக்கும் அண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் இதோட எல்லா த அடிப்படையிலையும் வந்து இங்கே அட்டானமி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் தென் இன் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் லெவலில் இப்போ தான் இங்கே டயார்கே சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டேட்டில் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்களோ அதை அப்படியே இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சப்ஜெக்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்னு பிரிக்கிறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் வந்து எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட் அஸ் யூஷுவல் பிரிட்டிஷோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்க போகுது பட் இங்கே வந்து டயார்கி ப்ரோவின்சஸில் செயல்பட்ட அளவு கூட செயல்பட்டு இருக்காது காரணம் இங்கே ஸ்டில் வைஸ்ராய் தான் வந்து மோர் பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பார் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன்றது நெவர் கேம் டு எஃபெக்ட் ரீசன் எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியுமே வந்து இதுக்கு முன் வந்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒருமித்த கருத்து இருந்திருக்காது ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் சைன் பண்ணி அவங்கள உரிமைகளை விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை பட் உரிமைகளாக இருந்தாலும் ஒரு சில உரிமைகள் தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பவர் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருக்கும் இருந்தாலுமே வந்து யாருமே அதுக்கு முன் வரல ஸோ இப்போ இங்கே அட்டானமி கொண்டு வந்தாச்சு இட் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோட அட்வைஸ்க்கு இணங்க தான் நடக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் சிஸ்டமில் பிரசிடண்ட் அண்ட் கவர்னர் ஆக்ட் ஆன் அட்வைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சேம் ப்ரொவிஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க தேர் பை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் ப்ரோவின்சஸில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு பட் இந்த அட்டானமி நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஒரு இரண்டு வருஷ இடைவேளையில் மட்டும்தான் வந்து செயல்பாட்டில் இருந்திருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் டிஸ்கண்டினியூ ஆயிரும் இந்த டிஸ்கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு மெயினான ரீசன் வேர்ல்டு வார் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ தேர் பை இட் கெட் டிஸ்கண்டினியூடு அண்ட் நவ் சப்ஜெக்ட்ஸை மூணாக பிரிக்கிறாங்க இதுக்கு பிஃபோர் நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்டில் சப்ஜெக்டை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க பட் இங்கே தான் வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே ஃபெடரேஷன்ற கான்செப்ட் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபெட்ரல் லிஸ்ட் ப்ரொவின்ஷியல் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை தான் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில் ஃபெட்ரல் லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ரொவின்ஷியலில் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அண்ட் கன்கரண்ட்டை ஸ்டில் வி கால்ட் அஸ் கன்கரண்ட் இப்போ இந்த மூணுத்துலேயுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாத விஷயங்களை ரெசிடரி பவர்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த ரெசிடரி பவர் வைஸ் ராய்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் திஸ் ஆக்ட் அபாலிஷ்டு கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இந்த கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்றது ஒரு பதினஞ்சு பேர் கொண்ட போதும் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியாவை அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு மெம்பர் இவரும் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர் தான் அண்ட் இதை அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக டீம் ஆஃப் அட்வைசர்னு ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணுறாங்க இது தான் இதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியாவை எயிட் பண்ண போகிறாங்க அதாவது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இந்த திஸ் ஆக்ட் முக்கியமாக சென்ட்ரல் பாடிஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸும் இந்த ஆக்ட்லேயே இருக்குது
ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நைன்டீன் நைன்டீனுக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்னென்ன எந்தெந்த வகையில் ஒன்று ஒன்றும் வேறுபட்டிருக்கு அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ இது ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் மேனரில் அதை பார்க்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் சென்ட்ரல் ப்ரோவின்ஸ் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த விஷயங்களில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் பை கேமரல் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெண்டு ஹவுஸ் ஒன்று லோவர் ஹவுஸ் இன்னொன்று அப்பர் ஹவுஸ் இப்போ நம்ம லோக்சபா ராஜ்யசபா சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி பை கேமரல் சிஸ்டம் சென்ட்ரலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸ்டேட் லெவலில் தட் இஸ் ப்ரொவின்ஷியலில் டயார்கே சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் இங்கே வந்து யூனி கேமரல் பாடி தான் அதை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொல்லி அழைச்சிருந்திருப்பாங்க சென்ட்ரலில் மட்டும்தான் பை கேமரலிசம் அண்ட் இன் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சீக்ஸ் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் அண்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் நைன்டீன் நாட் நைனில் முஸ்லீமுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதான் ஃபஸ்ட் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீனில் இந்த மூணு கம்யூனிட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க சீக்ஸ் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் அண்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் ஃப்ரான்சைஸ் பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு மூணு கண்டிஷன் அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க ஒன்று டேக்ஸ் பேயர்ஸ் இன்னொன்று எஜுகேஷன் அண்ட் தென் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மூணு அடிப்படையில் தான் வந்து ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டுச்சு இப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்ட்ரலில் டயாரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பை கேமரல் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு நைன்டீன் நைன்டீன்லேயே ஸோ இங்கே டயாரிக்கு இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் பை திஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் இன் ப்ரூவின்சஸ் அட்டானமி கொண்டு வரப்படுது அண்ட் தென் பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் இப்போ தான் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் இந்த பை கேமரலிசம் சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் லெவன் ப்ரோவின்சஸ்க்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ப்ரோவின்சஸில் still it is unicameral body in the r provinces edhu nu paathuna one madras bombay bengal bihar assam and up idha the r provinces bicameralism kondu vandathu meedhu ella adathiliyum unicameral la irukku that is called legislative council and communal representation innu extra va or moonu community ku include pandranga depressed class people உமன்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் லேபர்ஸ்க்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கப்படுது அண்ட் ஃப்ரான்சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டில் இந்த மூணு கண்டிஷன் டேக்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அடிப்படையில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் இப்போது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் காட் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அந்த ஃப்ரான்சைஸில் பங்கேற்கக்கூடிய மக்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் கண்டிஷன் அதே மூணு கண்டிஷன் தான் டேக்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கம்பாரிசன் ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் நைன்டீனுக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்மளோட ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் எவால்வ் ஆயிருக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ அடாப்ட் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ